Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira, bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Esquire, com E. E no começo e no final. Uh, não a Esquire, que é a linha mais barata da Fender, mas tem um certo motivo de ser a Esquire. Mas isso é para outro, mais para frente, vamos começar a falar. Primeiramente, uh, essa não é uma Esquire de origem. Tanto é, eu vou falar isso no vídeo, mas é muito difícil você achar a Squire de fábrica. Essa é uma é, Squire Affinity Telecaster, que eu tirei o captador do braço e transformei numa Squire. É, tanto é, quem quiser experimentar, já avisando, é uma coisa muito simples você transformar uma tele numa Squire. Você sabendo soldar, é muito simples. E vamos falar um pouquinho da história primeiro e depois falar, conversar mais sobre vantagens, vantagens, explicar que ligação eu estou usando nela... E vamos que vamos. A história é a seguinte, a Esquire foi a primeira guitarra que o Leo Fender fez. E ele soltou o protótipo na NAN de 49 ou 50, eu não lembro exatamente. E daí ele lançou para os caras testarem e tal. O pessoal falou, Leo Fender, com um captador no braço? E aí ele pôs, primeiramente se chamou Broadcaster, a Gretchen uh, processou porque ela tinha uma bateria que chamava Broadcaster. Léo Fender ficou um tempo sem deixar nome nenhum, que é conhecido como No Caster, apenas tinha Fender no logo. E depois, era a época da televisão, Léo Fender teve a brilhante ideia. Léo Fender era um cara muito prático, né? E chamou de Telecaster. E pronto, esta é a história. Mas mesmo com o advento da Telecaster, a Squire continuou sendo oferecida como uma guitarra mais barata. O que eu acho que até talvez seja por isso que ele depois eles criaram esse nome Squire. Mas por um tempo, assim, mesmo quando tinha a Telecast, depois a própria Strato também, a Squire sempre teve no catálogo da Fender como um modelo mais barato. Daí depois ela parou de produzir a Squire e, mesmo hoje, e daí hoje em dia é muito difícil você achar uh, de fábrica uma Squire. Normalmente você, a maior parte do pessoal que gosta de Squire compra uma tele e converte, que nem eu fiz. E, e bem, de história acho que é isso. Só para quem está curioso, essa aqui é basicamente o que você conseguiria de uma Square padrão. O que faz cada um? O valores, potenciômetros, como é feito, oscila de ano para ano, de modelo para modelo. Ah, normalmente ela o controle é normal, eu que inverti esse aqui, porque sei lá, né? eu gosto de inventar moda. E esse é o volume, esse é o tone, mas só que vocês vão ver. E bem, o que, que acontece? Só explicando como funciona a Squire normalmente. Tem Squire com outros tipos de elétrica, mas normalmente você vai ter essa elétrica, que é o seguinte. O que seria a posição do braço? Você tem isso, o volume funciona. O tone não. E o que, que é basicamente, né? Esse som, um som bem gordo que simula um captador do braço. É legal até fazer umas coisas no air clap. Bem legal, mas basicamente o que, que é? é o cap... Todas as posições são o captador da ponte, né? E ele passando por um capacitor. Uh, em alguns outros modelos ele passa por um resistor, resistor, não sei como é que você quiser chamar também. E filtra bem as frequências agudas e ele fica com esse som gravão assim, né? E ela só o volume funciona, o tone não. A posição que no, do meio, que normalmente é os dois captadores na Telecaster, ela é volume e tonalidade. Como é a posição de ponte numa Telecaster normal? Então você tem aqui volume, tone, fechando o tone. No, 
uma posição normal, assim, que normalmente você encontra na Telecast. E a posição ponte, né? É o volume sem o tônio. Tô... Ó, o tônio não funciona nela. E o que, que é legal? Por que, que é legal que, por exemplo, você está fazendo uma base aqui mais fechada, por exemplo, na posição. Ó, eu deixei o tônio aqui nos dois, três, está fazendo uma. Aí você pode ir para a ponte mais aguda. Ó, 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 ó o do meio. Você pode até para o braço mais fechadão, né? Eu adoro essa posição do braço aqui fechadona. Eu acho bem divertida, bem diferentona. E ou oh, fazendo a ponte, né? Mostrei. Então, basicamente, a Square é isso. Às vezes tem gente que põe essa posição sendo direto, não tem nenhum controle. E daí, por exemplo, essa aqui sendo só volume, essa aqui volume tone. Cara, tem diversos tipos de ligações que a galera faz com a Square. E, mas a, a básica, e aqui o Leo Fender propôs, é isso. Uma posição fechadona no, no braço, uma com volume tone no meio e uma só volume na ponte. Esse é o clássico da Square. E eu vou te falar, eu já experimentei com algumas, eu não, como eu gosto. Eu só ainda não decidi se eu gostei desse, desse negócio invertido. Ou se prefiro o tradicional, mas isso aí eu vou decidir. Ou talvez puxar o volume para cá e o tone para cá. Talvez. Essa tá soando legal, acho que eu não vou mexer não. E bem, então a Square é basicamente esses sons. Você vê que o legal, você tem três sons diferentes. São mais parecidos do que a tele tem, né? A tele... São sons mais diferentes entre eles. O captador do braço soa bem diferente da ponte e, do meio, e a posição do meio também. Mas aqui você tem três sons diferentes com a matéria. Agora vamos para a parte polêmica. Né? Por que, que então alguém preferiria uma Squire do que uma tele? E no caso, eu, por experiência própria, ultimamente eu mudo de ideia igual mudo de roupa, tá gente? Mas eu tenho preferido a Squire. Vamos lá pelos motivos. Primeira coisa, assim, vamos falar do que você perde. Primeira coisa que você perde é versatilidade. E isso não tem como, né, gente? O... Você perde, assim, quanto mais captador, mais versatilidade você tem. Mas você pode misturar tipos de captadores, ligações elétricas e ficar maluco. Então, pega a guitarra do Brian May, você tem sei lá quantos sons. A, a tele que o Jack White está utilizando atualmente tem um humbucker no braço, um P90 no meio e um tele na ponte. É muita mais, muito mais opção, né? Mas assim, você perde versatilidade, isso é óbvio, não, não tem como. E o que você ganha? Primeiramente, simplicidade, né? E, a, e aqui o que eu vou falar para a Square vale para outras guitarras que são... Diz que tem um captador só, viu gente? Uma coisa que boa parte do que eu falar serve. Por exemplo, a Gibson Les Paul Jr. Umas, umas 500 marcas que tem no, nos anos 80, né? depois que o Ed Van Halen soltou a dele, que, que é um humbucker em um volume só, na ponte. E tem umas 500 guitarras também assim, e diversas outras. Ah, o Eric Clapton tocou por um tempo com uma chama Firebird 1, né? Anne, né? que é um mini humbucker só volume tone, tipo uma Les Paul Jr. só que com um mini humbucker e, e, model, e Firebird, né? E, bem, então assim, você perde versatilidade, mas você ganha simplicidade, é menos coisa assim no caminho, até para palhetar, normalmente o do braço não me incomoda, mas do meio me incomoda, que é onde eu palheto uh, extrato, assim, às vezes, eu adoro o som do capilar do meio, mas é onde eu palheto é um pouco ruim. Se você, a depender da guitarra, você tem menos controle, menos coisas para bater e mudar assim o time. E mesmo assim, sei lá, você tá aqui, você bate aqui, ó, tô na posição do meio. Tá, só que tá tudo aberto. Se eu põe na ponta, 
Tem uma diferencinha, mas não é a diferença de você estar no capital, na posição do meio de uma tele, bater e ir para ponto, sabe? Então é uma diferença muito maior. Então, assim, facilita, menos coisa para pensar. E vamos continuar nos aspectos objetivos, vamos falar dos subjetivos. O... Outro aspecto objetivo que eu acho que está que com um captador só é bem legal é o seguinte, o... você seta o ampli para esse captador soar o melhor possível. O que eu quero dizer com isso? Eu não sigo esse princípio para guitarra com, com dois, mas tendo um, é certeza que pode fazer isso. Normalmente, se você, às vezes, você tá, vamos pegar uma tele normal, né? Se você, às vezes, põe um timbre legal para a ponte, o do braço fica muito fechado. Se você põe um do braço muito legal para o braço, o da ponte fica muito agudo. E você tem que ficar balanceando isso. Quando a guitarra só tem um captador, você põe o melhor timbre possível e você não precisa se preocupar com o braço soar muito, muito fechado ou a ponte soar muito aguda. Eu sigo até esse princípio em tele normal, eu seto para a ponte. E o braço, depois a gente vê o que faz. Mas, bem, eu, mas se você é meio neurótico, isso é uma vantagem muito legal do, de estar com um captador só. Você seta na ponte e vai. Uh, Outra, agora começa a ficar um aspecto mais subjetivo, mas que eu acho que acontece, acontece para mim. Então, assim, pode não acontecer para você. Eu acho que um, uma guitarra com menos captador, você foca mais em tocar e menos em ficar mudando chave e tal. Além do que, boa parte você, mesmo, você tem que tirar na mão. Alguns times assim, por exemplo, eu vou até deixar só a posição da ponte que é só o volume. <música> Você, por exemplo, ah, às vezes você quer um time mais agudo, ó, você está fazendo aqui com o palito. Você pega e faz com o dedo. Fechar um pouco o volume. Ou mesmo a utilizar o tone, né? Vamos pôr na posição que tem o tone. Por exemplo, eu raramente, sendo bem honesto, eu raramente uso o tone guitarra com mais de um captador. Então, isso é uma coisa que acontece, você fica mais, não sei, você se dedica mais ao instrumento, você, menos em ficar mudando chave e tal, e mais a tocar mesmo. Isso acontece. Então, mas isso aconteceu comigo, eu, eu acho que deve acontecer com outras pessoas, mas é uma coisa subjetiva. A outra coisa subjetiva, cara, assim, aí eu vou falar uma coisa, Vai ser polêmico. Mas eu já ouvia, por exemplo, o Gerard James Nichols, o... e principalmente quem eu sou muito fã, o Phil X, e eles falavam que soava melhor a guitarra com o um captador só. Eu achava que era mentira. E provavelmente você quando ouvir isso também vai achar, e com razão. Mas, cara, assim, na minha experiência, eu vou falar o que acabou de acontecer comigo agora mesmo. Primeiramente, eu transformei em Square, mas porque eu... foi no começo, no, perdão, no meio do ano, e queria ver se eu conseguia tocar. Foi mais para um desafio mesmo, nem prestei muita atenção ao timbre. E, e daí eu... eu toquei, inclusive assim, a Square é uma guitarra bem versátil, apesar de um captador só. Não, não se pode dizer isso de toda que guitarra com um captador só, mas a Square é. Isso, você consegue fazer um show de rock normal, como eu fiz. Eu fiz, a maior parte dos shows que eu fiz esse ano foi ela na configuração Square. Daí, por sentir necessidade e tal, ou achar que precisar, eu pus, voltei o captador do NEC, né? Tanto é que eu voltei o NEC da outra tele que eu tenho, né? O, o da Square California. Voltei. Cara, e daí a Square California ficou sem NEC. Ficou Square mesmo, assim, eu transformei ela numa Square, né? E, e cara eu comecei a perceber que a Califórnia estava soando melhor que essa, né? que é a Affinity. E daí eu falei, ah, quer saber, vou tirar esse neck. E fiz isso hoje. Cara, pode ser psicológico, mas soa melhor. Tem, e assim, as explicações, tem 200 explicações. A maior que o pessoal fala é o seguinte, que mesmo quando você não está ligado, o neck fica aqui ele fica exercendo pressão aqui nas cordas. O magnetismo do captador do neck, né? do braço. E isso afeta a vibração, a corda vibra menos e tal, tem menos sustento, sei lá, diversas coisas. 
Cara, não sei a explicação científica, se tem ou se é só psicológico, ó, deixando bem claro, viu? Até eu, eu gosto muito de ser bem sincero com você, pode ser coisa da minha cabeça, então... <risos> é, mas eu senti diferença, cara. Eu achei que soa melhor com um captador só. É óbvio, né? Se você precisa do captador do braço, por melhor que saiu da ponte, você <risos> é melhor que você tenha o do braço. Mas assim, para quem usa bastante captador da ponte... Como eu uso, cara, no show mesmo, é mais de uns 80% para cima de captador da ponte. Cara, vale muito a pena você fazer isso. Mas isso é um aspecto subjetivo. Então, resumindo, a Squire é uma tele sem o captador do braço, mas tem alguns sons a mais. E por ela ser uma guitarra de um captador só, ela tem algumas vantagens, como a simplicidade, mais área para palhetar, né? Por exemplo, normalmente você não vai paletar aqui onde está o captador do braço, né? Você, você vai bater no captador do braço. É, você se esforça um pouco mais para tocar. E aquilo bem subjetivo, eu acho que soa melhor. E para quem que é, né, gente? É óbvio. Nossa, você não toca o 90% do... toca o jazz 90% porque eu tô no captador do braço. Cara, aí não é para você uma Squire, né? Então, é isso. Mas é, é algo assim, se você é mais roqueirão, assim... E que quer experimentar, vale muito a pena converter, além de ser uma coisa assim, é dois palitos, se você não quiser não precisa nem comprar um outro escudo, eu comprei porque eu quis, né? Eu pus o adesivo aqui, ó, Mecânicos do Rock, siga a gente no Instagram, e porque é divertido trocar o escudo e tal, mas é assim, nem precisa trocar o escudo, só me fazer a elétrica, é facinho a elétrica, daí, dessa, principalmente dessa ligação assim, é muito fácil, mais fácil que uma telecast, e se você não gostar, você volta a elétrica da Telecaster e vai que vai, volta o braço e, e tal. Mas assim, cara, eu acho que hoje em dia eu prefiro Squire do que Telecaster. Amanhã pode ser diferente, mas a única, hoje em dia é isso. A única coisa, eu só não sei se eu vou deixar esse controle, voltar ele ou trocar aqui o volume e a tonalidade. Mas é isso, galera. Então, um vídeo trazendo um pouco da história da Squire e minhas opiniões sobre e tal, que eu também acho que o canal é... História você pode dar um Google e tal, né? Mas opinião é sempre legal a gente conversar e tal. E até falar para vocês. Contem suas experiências com guitarras de um captador só, ou mesmo Squire, se vale a pena e tal. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, que a gente sempre está trazendo bastante conteúdo relacionado à guitarra. E, cara, e essa só é o seguinte, essa guitarra está legal demais, Comenta aí se você tem uma guitarra com um captador só. Pode ser aquelas de jazz também, que só tem o do braço, né? Pra quem toca jazz, né? E é isso, galera. Um abração. Comenta aí, vamos trocando ideia.